ஹாய் சகோஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பர்ஃபி உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதில் பர்ஃபி செய்ய போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி வாட் அப்புறம் கடலை இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வெள்ளம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் அதாவது கா கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நல்ல ஹெவி பேஸ் பேனாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஒவ்வொன்றா நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது பாதாம் வால்நட் பிஸ்தா முந்திரி அப்புறம் கடலை ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரை ஃப்ரூட் சேர்க்கணும்னு தோணுதோ நீங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒவ்வொன்றா எல்லாத்தையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு இன்னொரு பேனில் நீங்கள் வந்து ஒரு பாதி டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் கா கிலோ வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் சேர்த்து அந்த தண்ணி தண்ணியில் வெள்ளம் கரைஞ்சதும் அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே தண்ணியில் நீங்கள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு வெள்ளம் பதம் ரொம்ப முக்கியம் அது அடுப்பில் இருக்கட்டும் நம்ம அந்த கேப்பில் எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸையும் பவுடர் பண்ணிடலாம் பவுடர் பண்ணும்போது நீங்கள் பல்ஸ் மோடில் வச்சு பவுடர் பண்ணுங்கள் இல்லைனா சம்டைம்ஸ் அது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து ஆயில் வரும் அதனால் பல்ஸ் மோடில் வச்சு ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணாலே நல்லா பவுடர் ஆகிடும் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொரு ட்ரை ஃப்ரூட்டையும் தனித்தனியாக பவுடர் பண்ணேன் நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்து கூட பவுடர் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இன்றைக்கி எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்டையும் தனித்தனியாக பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு பவுடர் பண்ணும்போது ஆயில் வர மாதிரி இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம பர்ஃபி தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து அதை வந்து கெட்டு போகுது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகாது ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் வந்து ட்ரை பவுடர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆயில் வராத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இந்த பர்ஃபிக்கு ஆயில் வந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸையும் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம் மீன் வாயில் அங்கே வெள்ளம் தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு அதுக்கு பாகு பார்க்கணும் அதுதான் வந்து மெயின் ஆக்சுவலாக பர்ஃபிக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரையக்கூடாது ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து வரணும் இன்னும் நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணியிலேருந்து நீங்கள் அந்த வந்து ஒரு இன்னொரு பாத்திரத்தில் வெறும் தண்ணி பிளெயின் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த வெள்ளை தண்ணியில் வெள்ளை தண்ணியை வந்து ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கை உங்கள் கையில் எடுக்க மாதிரி வரணும் நீங்கள் வெள்ளை தண்ணி கொதி வந்ததும் அப்பப்போ எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா வந்து பதம் டக்குன்னு மிஸ் ஆகிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ ஏஜ் அப்படின்னு தெரியல பல் எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியல அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக செய்கிறீங்களோ செய்யலாம் சில பிள்ளைங்க இப்போ டூ த்ரீ இயர்ஸ்லாம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிள்ளைங்க கடலை மிட்டாயெலாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிட்ற பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கடலை மிட்டாய் பதத்துக்கே கொடுக்கலாம் நான் வந்து கடலை மிட்டாய் பதத்துக்கு ஒரு பதம் முன்னாடி எடுக்க போகிறேன் அதாவது இது கொஞ்சம் சியூவியாக இருக்கும் அதாவது சாக்லேட் சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நான் என் பையனுக்கு கொடுத்து பார்த்தேன் அவனுக்கு இது தான் வந்து பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா கடலை மிட்டாய் பதத்துக்கு நான் ஒரு தடவை செஞ்சு கொடுத்தப்ப அவன் வந்து அதை சாப்பிடல அவனால் அதை கடித்து சாப்பிட முடியல 
இந்த மாதிரி செய்யும் போது அவன் ஈஸியாக சாப்பிட்றான் இந்த பதம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் அந்த வெள்ளை தண்ணியை எடுத்து பிளெயின் தண்ணியை ஊற்றுறேன் அதை நான் கையில் இப்படி எடுத்தா அழகாக இந்த மாதிரி வந்துடணும் ஒன்று சேர்ந்து எல்லாம் வந்துடும் வந்துட்டு நீங்கள் கீழே போட்டால் கூட ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் அது கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இதுவே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டீங்கன்னா கடல மிட்டாய் பதத்துக்கு போயிடும் ஸோ இந்த பதத்தில் நீங்கள் வந்து குயிக்காக எல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடரை ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் பட்டர் தடவி இருக்கேன் அதில் நான் இதை ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு நான் உடனே அந்த சூட்டோடையே நான் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஸ்லைசஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ஸ்லைஸ் பண்ண பர்ஃபி மறுநாள் எடுத்து பார்க்குறோம் அதாவது காஞ்சக்கப்புறம் பார்க்குறேன் செம்ம சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் இது என்னோட பையனோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஸ்நாக்குன்னு கூட சொல்லலாம் அண்ட் ஹெல்தியும் கூட அதனால எனக்கு அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து பிடிச்சி சாப்பிடுவாங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுங்க ஒரு வேளை கடலை மிட்டாய் மாதிரி கொடுக்கணுன்னா அந்த பதத்தில் எடுத்து செஞ்சு கொடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு பதம் முன்னாடி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சாக்லேட் பதத்துக்கு வரும் குழந்தைங்க சாக்லேட் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அதே சமயம் ஹெல்த்தியான சாக்லேட் வீட்டில் செஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸ்க்கு கண்டிப்பாக அந்த ஸ்வீட் பிடிக்கும் அண்ட் அதே சமயம் ஹெல்தியும் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் குட்டீஸ் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேக் கேர் பாய்